தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எட்டின் துரித செய்திகளை பார்க்கலாம் கடலூர் துறைமுக விரிவாக்கப் பணி விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில் திட்டம் குறித்து பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்போது வேலைவாய்ப்பில் மீனவர்களுக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றும் துறைமுகத்தின் விரிவாக்கத்திற்காக மீனவ கிராமங்களில் இடம் கையகப்படுத்துவது பொதுமக்களை வெளியேற்றுவது ஆகியவற்றில் ஈடுபடக்கூடாது எனவும் கோரப்பட்டது அத்துடன் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடாமல் மீன்பிடி படகுகள் சென்று வருவதற்கு தனியாக இடம் வழங்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டது குறிப்பாக சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படாமல் இருக்க உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவும் மீனவர்கள் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் விவசாயிகள் நெடும்பயணம் மேற்கொண்டனர் சுமார் முப்பதாயிரம் விவசாயிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த பயணம் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி மும்பை மாநகரை சென்றடைகிறது நாசிக் நகரில் தொடங்கிய பயணம் இன்று தானே பகுதியை வந்தடைந்தது அப்போது கடன் தள்ளுபடி விளைபொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் விவசாயிகளின் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர் மத்திய பிரதேசத்தில் குடியிருப்பு பகுதி ஒன்றுக்குள் புகுந்த சிறுத்தை தாக்கியதில் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தோர் பகுதியில் உள்ள ஒரு குடியிருப்புக்குள் சிறுத்தை ஒன்று புகுந்தது இதனையடுத்து அங்கிருந்த பொதுமக்களும் வனத்துறையினரும் சிறுத்தையை பிடிக்க முயன்றனர் அப்போது அவர்களிடமிருந்து தப்ப முயன்ற சிறுத்தை அவர்களை தாக்கியது இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பூஞ்ச் அருகே எல்லைக் கட்டுப்பாடு கோடு பகுதியில் இந்திய நிலைகள் மீது பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இதற்கு இந்திய ராணுவம் தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளது கிருஷ்ணகாத்தி பகுதியில் இந்திய பாகிஸ்தான் ராணுவம் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்று வருகிறது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆறு நாட்கள் பயணமாக மொரீஷியஸ் மற்றும் மடகஸ்கர் நாடுகளுக்கு செல்லவுள்ளார் டெல்லியிலிருந்து நாளை புறப்பட்டு மொரீஷியஸ் செல்லும் அவர் அங்கு நான்கு நாட்கள் பயணம் மேற்கொள்கிறார் பன்னிரெண்டாம் தேதி மொரீஷியஸ் நாட்டில் நடைபெறும் ஐம்பதாவது சுதந்திர தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்கிறார் அதன் பிறகு பதினான்காம் தேதி மடகாஸ்கர் நாட்டுக்கு செல்லும் ராம்நாத் கோவிந்த் அங்கு இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பதினைந்தாம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் இந்தியா திரும்புகிறார் வாடிக்கையாளரின் அனுமதி இல்லாமலேயே வங்கிக் கணக்குகளை தொடக்கிய புகாரின் பேரில் ஏர்டெல் பேமெண்ட் வங்கிக்கு ரிசர்வ் வங்கி ஐந்து கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது ஏர்டெல் மொபைல் சேவைக்காக வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஆதார் எண்களை கொண்டு ஏர்டெல் பேமெண்ட் வங்கி கணக்குகளை தொடங்கியதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய ரிசர்வ் வங்கி வங்கி செயல்பாடு வழிகாட்டு முறைகளிலிருந்து விலகியதாக கூறி அபராதம் விதித்துள்ளது மொபைல் போன்களின் இயங்குதளமான ஆண்ட்ராய்டின் புதிய அப்டேட்டான ஆண்ட்ராய்டு பி யில் பாதுகாப்பு வசதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன கூகுள் நிறுவனம் ஆண்ட்ராய்டு பி என்னும் ஓஎஸ்ஐ விரைவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது பிக்சல் பிக்சல் எக்ஸஸ் பிக்சல் டூ மற்றும் பிக்சல் டூ எக்ஸஸ் போன்ற ஸ்மார்ட் போன்களில் மட்டுமே இந்த ஆண்ட்ராய்டில் பயன்பாட்டாளர்களின் பாதுகாப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக இனி எந்த செயலிகளும் பயனாளர்களின் ஸ்மார்ட் போன்களில் உள்ள மைக் மற்றும் கேமராக்களை பயன்படுத்த முடியாது அப்படி இணைக்க கேட்கும் செயலிகளை கூகுளே பிளாக் செய்துவிடும் இந்த இயங்குதளத்தில் ஐரிஸ் ஸ்கேனர் எனப்படும் விழித்திரை மூலம் மொபைல் லாக் செய்யும் பாதுகாப்பு அம்சமும் இடம்பெறுகிறது கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே உள்ள கோவிலில் காளியம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்வதற்காக பக்தர்களிடம் ரத்தம் கொடையளிக்க வேண்டும் என கோவில் நிர்வாகம் கோரியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது காளி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் திருவிழாவை ஒட்டி காளி சிலைக்கு ரத்தத்தால் அபிஷேகம் செய்ய உள்ளதாகவும் இதற்காக பக்தர்கள் தங்கள் ரத்தத்தை கொடையளிக்க வேண்டும் என்றும் கோவிலில் உள்ள அறிவிப்பு பலகையில் எழுதப்பட்டுள்ளது இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள கேரள தேவசம் துறை அமைச்சர் கடக்கம்பள்ளி சுரேந்திரன் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது என்றும் இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் வடகொரியாவுடன் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள ஒப்பந்தம் உலகிற்கு மிகச் சிறப்பான ஒன்றாக அமையும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவும் வடகொரியாவும் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வந்த நிலையில் இரு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளன இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள டிரம்ப் வடகொரியாவுடன் மேற்கொள்ளவுள்ள ஒப்பந்தம் மிகச் சிறப்பானதாக உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் நேரமும் இடமும் விரைவில் தீர்மானிக்கப்படும் என்றும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் மற்றும் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னின் சந்திப்பு வரவேற்கத்தக்கது என ஐநா சபை பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்டரஸ் தெரிவித்துள்ளார் வருகிற மே மாதம் நடக்கவிருக்கிற இவர்களது சந்திப்பு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்த சந்திப்பின் மூலம் கொரிய தீபகற்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றம் தணிந்து அமைதி நிலை திரும்பும் என ஐநா பொதுச் செயலாளரின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஸ்டீஃபன் துஜாரிக் தெரிவித்துள்ளார் பலுசிஸ்தான் பிரிவினை இயக்கங்களை ஆதரிக்க மாட்டோம் என அமெரிக்கா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானின் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை ஆதரிப்பதாக வெள்ளை மாளிகை கூறியுள்ளது அதே நேரத்தில் பாகிஸ்தானை துண்டாடும் வகையில் செயல்படும் பலுசிஸ்தான் பிரிவினைவாத இயக்கங்களுக்கு ஆதரவளிக்க மாட்டோம் என்றும் இதேபோல் ஆப்கானிஸ்தானிலும் பிரிவினைவாத சக்திகளுக்கு ஆதரவளிக்கப் போவதில்லை என்றும் வெள்ளை மாளிகை கூறியுள்ளது நிதி மோசடி புகாரை தொடர்ந்து மொரீஷியஸ் அதிபர் அமினா குரிஃப் ஃபாஹிம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மொரீஷியஸ் நாட்டின் முதல் பெண் அதிபராக இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அமினாக் பதவியேற்றார் இவருக்கு அரசு சாரா அமைப்பு சார்பில் வழங்கப்பட்ட வங்கி அட்டையை முறைகேடாக பயன்படுத்தி நிதி மோசடி செய்ததாக புகார் கூறப்பட்டது அமினாக் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில் அதிபர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார் கிரிக்கெட் வீரர் முகமது ஷமி மீது கொலை முயற்சி வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் எதிர்வரும் ஐ பி எல் தொடரில் பங்கேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இவரின் மனைவி ஹசின் ஜஹான் கொல்கத்தா ஜாதவ்பூர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது மேலும் கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இதனால் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஷமியை களமிறக்குவது தொடர்பாக டெல்லி அணி பிசிசிஐயிடம் கருத்து கேட்டுள்ளது இந்த விவகாரத்திற்கு முன்பாகவே பிசிசிஐ ஒப்பந்த பட்டியலில் இருந்து ஷமி நீக்கப்பட்டுள்ளதால் அவருக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்க வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது எனவே ஷமியின் கிரிக்கெட் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது